die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schatten über Riva. Wir sind in der alten Kanalisation von Riva, sind vor dem Versteck der Felamia und haben den Auftrag von der Gill bekommen, sie auszulöschen. Und haben hier eine Streunerin, das war Lea, die Bettlerin gewesen, aber in ihrer wahren Gestalt, Eleana heißt sie, eine Streunerin Stufe 13, hat schöne hohe attacke Paradewerte. 14, 14, das ist sehr gut. Und, ups. Und wir haben ihr noch einen Körperkraftgürtel von uns gegeben, damit sie nochmal einen Zuschlag auf ihre, ihre TP hat bei der Attacke. Dann wollen wir mal hier rein in das Versteck. Mit einem dumpfen Schlag schließt sich das Portal hinter euch. Hm. Da ist nichts zu machen, bemerkt Lorana nach einem kurzen Blick auf das Fallgitter. Also wir müssen das Gitter erstmal hier hochkriegen. Dafür haben wir hier so einen Schalter. Der Hebel schnappt sofort wieder in seine Ausgangsposition zurück. Wollt ihr jemanden hin zurücklassen, der den Hebel herunterdrückt hält? Ja, das lassen wir. Wer soll an dem Hebel bleiben? Hm. Nahema Etamalein, würde ich sagen. Ah, das war natürlich dämlich. Ja. Glorana. Weil die Nahema hat ja den Zauberstab damit. Genau, hier ist das Teil jetzt weg. Das Gitter und wir können weitergehen. Hm, ein weiterer Schalter. Plötzlich hört ihr einen entsetzten Aufschrei von dort, wo ihr Glorana zurückgelassen habt. Schnell rennt ihr zurück. Wir brauchten ja für das Licht. Oh, bis zum Gitter, das euch den Weg versperren hat. Offenbar hat Gloana den Hebel losgelassen. Auf eure Rufe erhaltet ihr keine Antwort. Jedoch vermeint äh, Tanes Drachenblut ein leises, unterdrücktes Stöhnen zu hören. Viel Zeit vergeht, in der ihr angestrengt lauscht, ohne aber etwas zu hören. Plötzlich ist ein leises Rascheln zu vernehmen. Dem leise näher kommenden Schritte folgt eine schwarze, Gestalt, äh, gekleidete Gestalt biegt um die Ecke. Mandara, flüstert Jamila Azilla. Ohne euch zu beachten, verschwindet die Felema, Felamia in der Westwand. Als sich äh, das Fallgitter kurz darauf wieder öffnet, stürmt ihr los, um nach Glorana zu sehen. Schnell, was ist mit dir passiert? Glorana! Glorana hält sich schwankend an dem Hebel fest. Als sie euch wahrnimmt, lässt sie sich erschöpft zusammensacken. Jamila Azilla untersucht sie eilig, kann aber keine Wunden entdecken. Was ist denn passiert? fragt sie verwirrt. Ich habe tausend Ängste ausgestanden, beteuert Glorana hastig. Sie hat mich die ganze Zeit über angestarrt, wie eine Katze eine Maus. Es sieht so aus, als wäre Glorana noch einmal ungeschoren davongekommen. Obwohl wir das Hypnoptikum noch nicht genutzt haben... Dann schauen wir uns doch mal diese Westwand hier an. Das ist die Stelle, an der nach, äh, Mandara in der Wand verschwunden ist. Jamila Azilla sieht sich die Wand genau an, ohne etwas Außergewöhnliches daran zu entdecken. Als sie leicht dagegen drückt, öffnet sich unverhofft eine Tür. Was haben wir denn hier? Schloss knacken. Mit meiner Meisterstreunerin. Der Raum dient als Kerkerzelle. Darin sitzt Chebat äh, Durban, der Rattenfänger, und ist an die Wand gekettet. Er reagiert nicht, als ihr ihn ansprecht, sondern statt nur vor sich hin äh, auf etwas, das ihr nicht sehen könnt. Mit wenigen Handgriffen hat Jamila Azilla den Mann befreit, doch Durban bleibt weiter apathisch. Ihr beschließt, den Rattenfänger vorläufig hier zu lassen und euch weiter umzusehen. Ich glaube, die war leer. Ja, die ist total leer. Da können wir nichts machen. Wir müssen da an den Schalter 3 drankommen. Dafür müssen wir aber wieder die Knöpfe drücken. Glorana. Ah, ne, den haben wir schon. So. Jetzt ist die Wand hier auf. Vereinen wir uns wieder.
Hier geht es erstmal nicht weiter. Ich glaube, hier geht später noch eine Wand irgendwie nach Norden zur Feste. Es ist ein Waschraum. Ihr findet einen großen Badezuber, mehrere Eimer und frisches Wasser äh, und eine runde Öffnung im Boden, die mit zwei Holzlatten abgedeckt ist. Ja, also ein Plumpsklo. Was haben wir hier? Die Mondlaterne. Sehr gut wir das mal weg hier rüber. Das geht jetzt erstmal nicht, dass sie das hat. Ja, dann ändert sich die Magieresistenz. Ja, dann ist ja gut. Tun wir ein paar andere Sachen hier rüber. Die braucht jetzt ein bisschen Platz. Die werde ich nämlich nachher durch so einen Spiegel schicken. Und darum braucht die ein bisschen Freiraum. Ach ja, wir hätten nach dem Kampf mal die Waffen wieder reparieren sollen. Jamella Azilla hat ständig das Gefühl, von unsichtbaren Augen beobachtet zu werden. Während sie sich umschaut, breitet Lea den Inhalt der Truhe auf dem Boden aus. Ein schöner Mantel mit Kapuze hat es ihr angetan. Lea zieht den Mantel über und verschwindet plötzlich vor euren Augen. Ihr seht darauf hin, wo ihr Lea zuletzt gesehen habt. Da bemerkt Hannes Drachenblut, dass es an der Wand außer eurem eigenen Schatten noch zwei zusätzlich zu sehen sind. Einer der Schatten, vermutlich Lea, bückt sich und ein Dolch mit silberner Klinge erhebt sich vom Boden und saust durch die Luft. Blitzschnell weicht der zweite alte Schatten zurück und verschwindet im Gang. Der andere Schatten verharrt einen Augenblick. Der Dolch verschwindet. Eine Flasche, deren Inhalt ihr als Dr. Tronde Tom, äh, Trombonsons Wunderkur identifiziert habt, schwebt in der Höhe und verschwindet ebenfalls. Anschließend verblasst äh, auch der zweite Schatten im diffusen Licht des Ganges. Lea ruft Talimil leise, aber niemand antwortet. Hm, seltsam. Aber die Mondlaterne ist wichtig. Wir haben ja eben noch auf dem Boronsacker gelesen in dem Dokument, dass die Felamia nur durch Mondlicht getötet werden kann. Waffen und Rüstungen. Schwere Armbrust. Ein schönes Wolfsmesser. Da können wir ruhig mal ein zweites von mitnehmen. Das ist nicht schlecht. Das ist einfach die beste Stichwaffe, die es gibt im Spiel. Und deswegen noch einen weiteren Silberhelm, den wir aber gar nicht brauchen. Hier eine Krötenhaut. Das tauschen wir doch direkt mal. Etwas leichter und hat dieselben Werte wie der Lederhanig. Tja. Sonst brauchen wir hier eigentlich nichts von. Oh, der hier hat keinen Silberhelm. Was ist das denn? Der Miller Zilla steigt vorsichtig die Leiter nach oben. In der Nordwand entdeckt sie einige kleine Löcher, durch die sie hindurchschaut. Mit Erstaunen blickt sie in das ehemalige Hauptquartier der Gilde. Der Miller Zilla sieht sich weiter um und bemerkt Ritzen in der Wand, die auf eine Geheimtür schließen lassen. Wie man sie öffnen könnte, bleibt ein Geheimnis, denn dazu benötigt man die übernatürlichen Kräfte der Felamia. Wir sind dem Biest auf den Leim gegangen, flucht der Miller Azilla, als sie wieder unten angekommen ist. Wir sollten das Hauptquartier entdecken, damit die Gilde umzieht und die Elfe ihren Geheimgang wieder benutzen kann. Hm, Ach so ist das also. Ui, jede Menge Bücher. Ein Sessel, was sonst? Jo, schick, schick. Die Regale quellen über vor Pergamenten. Als Nahema Etamalein eines davon herauszieht, fällt ihr ein ganzer Stapel entgegen. Vorsichtig legt sie die Pergamente wieder auf das Regal. Mit einem der Blätter in der Hand lässt sich Nahema Etamalein in den Sessel sinken, der in der Ecke des Raumes steht. 
wie von der Tarantel gestochen, springt Nahema Itamalein auf, als sie feststellt, dass sich der Sessel unter ihren, äh, ihr bewegt und sich zwei unsichtbare Arme um sie legen. Sie starrt entgeistert auf das Möbelstück. Sollte es Einbildung gewesen sein, ein leises Kichern aus dem Nichts und eine Tür, die sich scheinbar selbstständig öffnet ist wieder, äh, und wieder schließt, belehren sie eines Besseren. Nahema Itamalein hat das Regal beinahe umgeworfen. Zahlreiche Pergamente sind über dem Boden verteilt. Fluchend bückt sich Asleif Phileason, um sie aufzuheben. Ein Buch fällt aus dem Regal und beendet seinen Flug, genau auf Asleif Phileasons linken großen C. Tagebuch steht im großen Lettern auf den Einband des Wälzers. Die gucken wir uns auf jeden Fall an. Miasmaticum. Rezept für Schlaftrunk. Das gehen wir mal hier. Ich glaube, den Schlaftrunk-Rezept haben wir schon. Steht schon drin. Können wir sie also wegwerfen. Und das Tagebuch schauen wir uns mal an. Ui, 15 Seiten. Siebter Travia im Jahre 740 nach Bosporans Fall. Ich habe schon vieles gesehen und gehört, doch die Art der Elfenmagie, die Mandara praktiziert, ist mir gänzlich unbekannt. Jergan hat mich nur ausgelacht. Ah, hier, das ist ja da dieser Magier gewesen. Er ist einer der besten Magier, die ich je gesehen habe, doch wird ihm seine Überheblichkeit eines unschönen Tages das dürre Genick brechen. Ja, wir haben es ihm gebrochen ihm gebrochen. Ein entscheidender Durchbruch am 12. Travia. Jannis hat den Durchgang überlebt. Ich habe mich mittlerweile so sehr an die Gesellschaft der Hündin gewöhnt, dass ich sie nicht mehr wissen, äh, missen wollte. Nur fünf Schritt äh, waren die Pole voneinander entfernt und doch wäre das Tier bei einem Fehlschlag zwischen den Dimensionen zerfetzt worden. Doch nun ist auch Lysira äh, spurlos verschwunden. Ich bin mir mittlerweile sicher, dass Mandara dahinter steckt. Ich habe Janis auf Wache geschickt. Sie wird mich wecken, falls die Elfe ihre Hütte verlässt. Und ich habe äh, während des Einbruchs gezittert, äh, wie nie zuvor. Lysira hat eine üble Wunde am Hals und viel Blut verloren. Ich halte sie bei mir äh, versteckt, bis sie das Bewusstsein zurückerlangt hat. Ich frage mich, wer Mandara wirklich ist und was dieses Treiben bedeuten soll und was sie unternimmt, wenn sie merkt, dass ihre Opfer entkommen ist. Mittlerweile ist Lysira erwacht und Jäger musste einsehen, dass er auch er von Mandara getäuscht wurde. Er zittert vor Wut, denn seine Eitelkeit lässt es nicht zu, die Überlegenheit einer Frau anzuerkennen. Und sei sie noch so schön, heute Abend wird eine Zusammenkunft stattfinden, bei der die maßgeblichen Bürger der Stadt entscheiden werden, was wir gegen dieses Biest, das sich von Elfenblut ernährt, unternehmen. Also die haben die auf dem Friedhof dann da ja vergraben. Da sind die Vorbereitungen endlich abgeschlossen. Wir haben uns äh, mit silbernen äh, Waffen ausgerüstet und Jagan hat ein, einige Amulette magisch behandelt. Er sieht seither um einiges älter aus, als er ohnehin schon ist. Lysira hat ein Mittel gegen den hypnotischen Blick der Felamia entwickelt. Mögen uns die zwölf Götter gnädig sein, sollte es nicht funktionieren. Hoffen wir, dass Mandara nicht im letzten Augenblick misstrauisch wird. Heute Nacht ist es soweit. Zehn Tage sind seit Mandaras Tod vergangen. Die Stadtverwaltung hat für die Besetzung der Felamia die eingestürzte Gruft renoviert. Der Steinsarg wurde mit den magischen Amuletten versiegelt. Auch Jergan wurde inzwischen beigesetzt. Alles, was Rang und Namen hat, wohnt den Feierlichkeiten bei. Ein schwarzer Lotus wurde zum Gedenken an den Helden dieser Schreckensnacht auf das Grab gepflanzt. Und doch kann ich mich äh, eines gewissen Unbehagens nicht erwehren. Es war viel zu einfach. Die Sira hat den letzten Eintrag gelesen und lacht. Doch liegt keine Freude und nur Bitternis darin. Jergan ist tot. Sieben Bürger hat Mandara regelrecht zerfetzt. Ausgerechnet sieben. Eine magische Zahl. Und doch behaupte ich, es war zu einfach. Auch Lysira hat es nicht... Äh, ist es nicht geheuer, denn heute hat sie mir ein neuestes Werk präsentiert, einen magischen Mantel, der die Eigenschaften der Felamia kopiert. Der Träger wird unsichtbar, auch für Elfenvampire, kann jedoch selbst alles sehen, vor allem Elfenvampire im Schutz ihrer magischen Unsichtbarkeit. Aha. Ist Lysira wieder bei ihrem Volk? Nicht für immer. Herr Sinde sei Dank. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, ohne sie weiterleben zu müssen. Ich arbeite unterdessen wieder an der St äh, Transportmagie. Ich habe die Pole in großen Spiegeln versteckt. 
nicht ideal, denn es ist eine magische Präsenz nötig, um die magischen Spiegel zu stabilisieren. Doch sollte man die, das geheim, gemeine Volk nicht zu so viele Dinge sehen lassen, die es nicht versteht. Heute Nacht bin ich bei Neumond im Schutz des Felamia-Mantels umhergestreift. Mandara hat uns tatsächlich alle getäuscht und ich habe sie gesehen. Entweder hat sie Niam... Niam hypnotisiert oder ihre Stelle eingenommen. Ich werde es herausfinden und wenn die Sira erst wieder zurück ist, werden wir das Ungeheuer endgültig vernichten. Die Sira hat einen Kristall mitgebracht, der das Licht des Mondes einfangen und bewahren kann. Mondlicht tötet die Felamia und nun fällt mir auch ein, dass immer nur dann Elfen verschwanden, wenn Mada ihr Antlitz verhüllte. Wir werden ja ganz Fehler nicht ergehen. Kein Aufgebot, nur Lysira und ich. Und wir warten, bis der Mond voll ist. So bleiben uns noch knapp zwei Wochen zur Vorbereitung. Und nach mehr als drei Monden finde ich endlich wieder die Kraft, mich dem Leben zu stellen. Der Preis, den ich für den Sieg über die Felamia bezahlen musste, war viel zu hoch. Mit Lysira starb in jener Nacht nicht nur unser ungeborenes Kind, sondern auch ein Teil von mir und lange schien es, als hätte mein Leben jeden Sinn verloren. Die Mondlaterne der Auelfen kam nicht einmal zum Einsatz. Mandara hat Lysira erschlagen, bevor sie, äh, sie sie einsetzen konnte. Es klingt einfach lächerlich, doch konnte mein silberner Dolch nur treffen, weil sie mich übersehen hatte. Ich bin nicht sicher, ob Mandara wirklich tot ist. Doch habe ich die Gruft magisch versiegelt und die Amulette banden die Felamia in den Steinsack. Falls sie noch lebt, mag sie dort unter meiner Tat leiden, so wie ich unter den ihren leide. Viele Jahre sind vergangen. Ah, hier. 740 nach Bosporans Fall und hier 764, also 24 Jahre später. Viele Jahre sind vergangen und ich bin ein alter Einsiedler geworden. Ich habe dieses Tagebuch schon fast vergessen. Ich habe kurz nach dem letzten Ereignissen Mandaras Versteck gefunden. Es liegt in der Kandidation und ist wieder erwarten, kein schmutziges Loch, sondern sorgfältig ausgebaut und gemütlich eingerichtet. Und da sind wieder drei Jahre später... Dritter Fax im Jahre 767 nach Bosbrands Fall. Nachdem auch Janis den Weg zu Boron gefunden hat, habe ich mich hier unten vollends eingerichtet, um mich in Ruhe meinen Versuchen widmen zu können. Mein Meisterwerk ist der Spiegelsaal, der unzählige Tore zu fremden Welten öffnet. Wer weiß, sollte ich eines Tages eine bessere Welt darunter finden? Tja, das ist die Frage. Also sehr, sehr aufschlussreich, dieses Tagebuch. Deswegen habe ich jetzt auch etwas die Zeit wieder überzogen, aber das war ja echt wichtig. Dann speichern wir hier mal. Neuer Speicherstand, das müsste Let's Play 59 sein. Die 12 mit euch, nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.